Imbas gerakan tagar blok the bot kapal-kapal kargo Israel bingung cari tempat bongkar muatan. Gerakan boykot, divestment, and sentition yang dilakukan masyarakat internasional untuk mendukung Palestina tampaknya memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi Israel. Salah satu gerakan yang dilakukan adalah kampanye tagar block the boat. Itu merupakan upaya para pekerja di pelabuhan untuk menolak membongkar muatan kapal-kapal Israel. Seperti yang dialami oleh perusahaan pelayaran terbesar Israel, ZIM. Kapal-kapal kargo milik ZIM harus menelan kerugian yang tidak sedikit setelah para pekerja pelabuhan menolak untuk membongkar muatan mereka. Pada Sabtu 5 Juni, kapal kargo Volans milik ZIM menyerah setelah dua pekan menunggu muatannya dibongkar di pelabuhan Auckland, California. Menurut koalisi Ekno to Stop War and Rezim, para pekerja Pelabuhan Internasional Longsor and Warehouse Union menolak untuk membongkar muatan karena agresi yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina selama 11 hari pada bulan lalu. Beberapa afiliasi ilmu termasuk lokal 10 juga menandatangani pernyataan bersama pada pekan lalu yang mengecam rasisme dan ketidakadilan serta kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Akibatnya, Zim kehilangan jutaan dolar setiap harinya ketika menunggu di Teluk San Francisco sembari mencari pelabuhan lain untuk membongkar muatan. Karena kendala operasional dan penundaan yang lama di pelabuhan Auckland dan untuk memenuhi jadwal keberangkatan di Timur Jauh, kami akan mengunjungi pelabuhan Pantai Barat Amerika Serikat lainnya. Sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata Zim seperti di muat Middle East A. Berdasarkan jadwal resmi Zim, kapal kargo Volans seharusnya berlabuh di Auckland pada 24 Mei dan menyeberangi Pasifik ke Shanghai pada 26 Juni. Tetapi menurut Pusat Sumber Daya dan Pengorganisasian Arab, saat ini kapal tersebut menuju ke Vancouver, Kanada. Namun tampaknya Uzazim akan sia-sia lantaran sejumlah kelompok HAM telah menjadwalkan diri untuk berkumpul di pelabuhan menolak pembongkaran muatan dari kapal Volans. Ini menghangatkan hati kami di jalur Gaza yang terkepung dan seluruh Palestina yang diduduki, ujar anggota Komite Eksekutif Federasi Umum Serikat Buruh Palestina di Gaza, Elias Al Jelda. Kami menyuruhkan kepada semua pekerja pelabuhan di seluruh dunia untuk mengintensifkan kampanye boykot terhadap kapal-kapal Jim dan semua bisnis yang mengambil untung dari apartheid Israel dalam solidaritas dengan perjuangan rakyat kami untuk kebebasan dan keadilan di Palestina tambah Al Jelda. Di pelabuhan New York pada Minggu 6 Juni kapal milik Jim lainnya Taragona menghadapi gerakan serupa ratusan orang bergabung dengan koalisi Tagar Black the Boat berkumpul di pelabuhan Maher di Elizabeth, New Jersey. Namun mereka gagal menghentikan pembongkaran muatan Taragona. Protes lain telah terjadi di Texas, Washington, dan California. Meskipun tidak jelas apakah semuanya menargetkan kapal-kapal khusus milik Israel yang ingin berlabuh di sana. Zim dianggap sebagai perusahaan pelayaran terbesar ke-10 di dunia, membawa 1,6 persen kargo global di 96 kapal yang dimiliki atau disewanya. Perusahaan tersebut berbasis di Haifa dan didirikan sejak 1945 untuk memfasilitasi pengiriman masal imigran Yahudi ke Palestina. Layaknya pahlawan inilah regu penjinak bom Palestina yang bekerja tanpa alat pelindung. Pasukan penjinak bom di Gaza bekerja tanpa memiliki alat perlindungan yang memadai, bahkan alat perlindungan paling dasar seperti rompi pelindung pun tidak dimiliki. Pada 19 Mei lalu, serangan rudal Israel berhasil merobek atap rumah keluarga Muharreb di Rafah di selatan jalur Gaza yang terkepung. Dua menit kemudian, sebuah pesawat tempur Israel menjatuhkan rudal lain yang menabrak dua lantai rumah itu tetapi entah bagaimana tidak meledak. Saudara laki-laki saya dan keluarganya yang tinggal di lantai dua semuanya terluka akibat rudal. pengintai, kata Wasim Muharreb dilansir dari Al Jazeera Kamis 10 Juni bagi saya, 
Bayi saya yang berusia 4 bulan koma selama 2 hari dan keponakan saya Layan yang berusia 8 tahun berada unit perawatan intensif selama 10 hari dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, kata Wasim. Rumah keluarga besar Muharib yang dihuni 36 orang dewasa dan anak-anak hancur. Rudal kedua telah menabrak salah satu kamar tidur anak-anak sebelum mendarat di lantai pertama. Tidak ada peringatan, kata Wasem, yang keluarganya sekarang tinggal di akomodasi sewaan di dekatnya. Seluruh cobaan itu terjadi dalam waktu 3 menit, ujarnya. Keesokan harinya, regu penjinak bom tiba dan memindahkan persenjataan yang belum meledak, serta sisa-sisa proyektil pengintaian. Pasukan yang beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri telah melakukan 1.200 misi untuk menetralisir, menjinakkan, dan menghancurkan hulu ledak yang tidak meledak dan amunisi berbahaya di daerah pengemukiman Gaza sejak 10 Mei. Roket yang ditembakkan oleh kelompok bersenjata di Gaza menewaskan sedikitnya 13 orang di Israel. Milisi Palestina dan Israel menyepakati sen- gencatan senjata pada 21 Mei. Pemboman Gaza menyebabkan kerusakan infrastruktur yang meluas termasuk penghancuran 1800 unit rumah, 74 bangunan umum, 53 fasilitas pendidikan dan 33 kantor media. Kerusakan pada pabrik desalinasi air juga telah menyebabkan lebih dari 250 ribu warga Palestina tanpa air minum bersih. Kapten Mohamed Megdad, seorang insinyur bahan meledak di Kementerian Dalam Negeri Gaza mengatakan bahwa 70 orang regu penjinak bom tidak menjadi korban selama pekerjaan mereka sejak 10 Mei, meskipun kekurangan peralatan pelindung vital. Tim tidak memiliki rompi pelindung atau peralatan berteknologi tinggi yang dapat mengungkap keberadaan bahan peledak, kata Megdad. Mereka hanya memiliki peralatan sederhana seperti kotak peralatan yang dapat ditemukan di hampir setiap rumah, ungkapnya. Megdad menuturkan bahwa masuknya peralatan pelindung yang digunakan oleh tim penjinak bom di Gaza telah dilarang sejak blokade Gaza 13 tahun lalu. Karenanya resiko utama yang terkait dengan pekerjaan selama serangan Israel adalah kemungkinan bahwa tim dapat menjadi sasaran. Resiko kedua adalah jenis amunisi yang dijatuhkan Israel. Seberapa berbahayanya mereka dan apakah teknik yang ditugaskan dapat mengukur semua itu dengan peralatan dasar yang dimilikinya, kata Megdad. Langkah terakhir dalam proses mengumpulkan dan menetralisir amunisi yang tidak meledak adalah memindahkannya ke gedung pusat yang terletak di Rafah untuk persiapan penghancurannya. Megdad mengatakan bahwa serangan baru-baru ini menyaksikan jenis persenjataan baru yang digunakan untuk pertama kalinya di jalur Gaza seperti bahan peledak GBU-31 dan GBU-39 Joint Direct Attack Munition. Dikembangkan untuk menembus situs militer yang dijaga ketat, bahan peledak 2 ton itu digunakan untuk meratakan bangunan bertingkat tinggi yang menampung apartemen.